，区别在哪儿？陛下，这新制的组，钢和铁都是重新配比过的，而且用的不是淬火，是战火。还有，新组虽然坚硬度不如以往，但是韧性更佳，非常的锋利，更容易穿透敌人的铠甲。嗯。现在正是打仗的时候，战马重要，箭矢也一样啊。是，请陛下示箭。不了，今天带儿郎们来的，就让他们带阵出手吧。臣遵旨。陛下，臣不敢。怎么？为人君者以为君鼓，为人臣者以为臣鼓。射者各射几支鼓，这是为陛下准备的军鼓，臣不敢僭越。张一博，殿下说的是什么意思啊？我怎么一句都听不懂？这是射意里的话，听不懂，应该的。陛下，臣知罪。卢世瑜啊，把你教的有点书生气，总是这么谨小慎微，会叫人占了先机啊。这种先机，臣实不敢要。哎，怎么回事？你问什么人啊？戒严之前我们就已经出城了。你们又是何人？这是御史忠诚府上的车驾。御史忠诚，杜英。外面什么人？啊，姑娘，有官军，你可千万别下车殿下和大王天纵英明，臣等实在感佩。李将军，在。朕没有带召见班来，明日设柳，还烦你出人出力。朕今天来也是这个意思。陛下隆恩，这是儿郎行的荣幸。好，今天就到这儿了，明天场上见。胜者，朕有赏。陛下，能否向臣等？露露先机，胜者要什么都可以。是，陛下，真的什么都可以吗？天下万事，能者获之。年年舍友都在宫里，今天怎么还到行宫来了？这是什么呀？葫芦？葫芦？这是你师傅。圣律高远，天子行藏。话多。是，赶快去。我去婚定，你跟着我干什么？别以为我不知道你在想什么。我能想什么？我想明天舍柳的事啊。哼，哎，他的事儿，你还不死心啊？我为什么要死心？那时候你还不知道常州刺史的事情。常州刺史怎么了？我喜欢他，又不是为了这些。你当然不是，可陛下呢？京城所至，陛下会理解的。你看这次，那最后还是撤掉了齐王侧妃的事。这也能算是有恩于你，哼，我怎么就没想到呢？他每次呀、啊，只要赏你一点好脸色，你呀就又忍不住要瞎指望了。你说的什么话呀？哎，你醒醒吧，常州刺史那是为了劫持我爹你舅舅的，你以为他会让你娶他的义女啊？你放肆，还有点人臣的样子吗？明天看来是势在必得了，一定要赢。
。你去哪里啊？你去婚定，我也要跟着吗？丁帅，陛下不在吗？陛下在博弈。博弈，跟什么人？殿下，请稍后再来。我有尹中啊，上不可告天地，下不可与其儿，只有你回来了，才能跟你说说。杭州、北疆要塞、金山戴河，进可击寇，退可守城，示威群众，天下共识啊！都督你带了三年，最后兵权还是落到了顾司令手里。刺史虽是民众，却是重中之重。京师遣送的车、草、钱、粮。全部要经由你手，常州驻军南下，也绕不过你的辖制。明安，朕把你放在这里，你清楚朕的意思吗？明安明白。常州京师远隔千里。地方伟大不了，中央深受其裨。但毕竟是顾家二十载的旧部，真要挥师上阵，非他不可。这次敌酋入寇，朕已经做好了长战的准备。朕要你与他精诚协作，你要负朕，朕不容你；你要负国，天不容你。臣定当竭力，起码要战事如此。你明白了吗？臣明白。但臣敢问，陛下密召回臣，不单只是为了武德侯之事吧？没我无酒，以敖以游，耿耿不寐，如有隐忧。都在这儿，这是怎么了？本相，他们每年的粮秣比别人都要多上十几斗，这些还不全凭恩相您对他们的恩典？多谢恩相，都起来吧。谢恩相，恩相，请入席吧。这一样不是盏省油的灯。他过去掌兵部，现在经营十二位中，阴阳、萧纪、天长，都是他过去的嫡系。吕汉的天长卫，人数最多，武备也最精，也正扼在京师的如鲠在后。等一下
，谢恩下。陛下，您说陛下明日的赏赐到底会是什么呢？陛下这些年的心思，说实话我也摸不透了。怎么陛下这六七年都不到行宫来，偏偏今年来了？那今年和以往有什么不同吗？陛下，您这是嫌弃下官是个粗人，在有意考察下官？这顾思林重返常州，东宫冠礼，而且常州刺史李明安也到了。李明安也来了，你怎么知道的？下官替恩相守着这道城门，哪怕就是过去只兔子，我也得掂量掂量，他到底是只家兔还是野兔。更何况常州刺史这么个大活人。那依你看，这次跑过去的是家兔还是野兔？兔子。他。向前过重，积弊重重。李百州。真要他再听话一些，如果要他听话，这支军队就不能让他再灭着。如果这次你能把他带到常州去，拆散训练，不但有益于京师，顾司令即使手掌重军，他也不得不稍加顾忌。暂且维持平稳的局面，不但对家国有利，对战士也有利。明安，真叫你回来，就是为了这个。我看，他恐怕是只逐兔的走狗吧。哼。那如果现在把你调往常州，你……常州这个鸟不下蛋的鬼地方，下官可是不去的。那如果在兵部给你改个文职，哎呀，整天在衙门里听着一帮弱鸡呼来喝去的，闷都闷死了，还不如嗯，来得痛快。你还是这么心急，有些话老夫都不敢跟你说了。恩相，难道陛下是这个意思？陛下什么都没说，老夫只是说，如果。恩相，下官哪里都不去，情愿侍候着恩相和大王，给恩相看好这座城门。放心吧，说实话，老夫哪儿都不会让你去。有了这杯酒，老夫就更放心了。到时候真要提起，你力拒就是。送文相，不送了
请回吧。是。大人，让吕将军去立剧的话，不怕他多心吗？他多心最好。中书令有风波圣旨的权利，他要是不同意，田长卫，臣恐怕带不走，除非。明日设留，吕汉也要参加。如果中书令执意不松口，我回到共和在你跟他商量，朕不管。但是金钱斩将，孔生哗变，不但万不得已，我要行动。明安，你跟朕下了这么多年棋，应该知道朕的作风。如果给他和这支军队。同样重要的分点，给他以无法拒绝的理由。不斩屈人，那得是怎样的恩典李刺史怎么？殿下可以进去了。呃，李刺史，我不问正事。殿下，请下问。陆忠诚的女公子，刺史知不知道？他，臣在回京的路上见到了他。让他先往常州去了。这次设立，太子还是我要赢得好。梅花罗拂，雨打风吹去。绿石青苔，不见伊人来。你知道吗？先皇后的亲笔，据说就在这大相国寺里。太子殿下，在书道上的天分，就是随了他。哎，开春第一场雨，就下了这么大。哎呀，小心别把帖子给淋湿了。武大王放心，天上就是下鬼油，小儿也会冥思奉公，先护住这宝贝的。一时是停不了的样子。卢尚书府上，看来今天是去不成了。好不容易赶上陛下和殿下都不在京。我为了去他府上，又怎么会堵在这里？看误了回宫的时候，娘娘问起来，又是小人的不是。娘娘几时问起过我？何况，你出来走了一遭，就算回去挨骂了，就委屈你了吗？爱来也是太子爱来，跟武大王有什么关系？跟小人又有什么关系？哎呦，什么东西武大王就敢乱拿、啊！奇怪，奇什么怪啊？你不觉得这里留白太多
，画里构图吗？鲁大王，这是在问小人吗？看什么好东西都是姑娘的，你小人看，这就是个半大佬，头上还秃了半顶，跟和尚树一样。你不信我，咱俩打个赌。这次又要赌什么？我赢了，你再去帮我找卢尚书的字帖去。那要是小人赢了呢？你赢了自然有你啊。怎么就只有两句呢？黛玉。浙江愁，人有迷魂，犹待招。世间多少今古客？什么人？真是这批啊，千真万确，东抄起来的，够吗？不够就再加一个。够了够了，这案子怎么升不上去？什么人？今天晚上怎么这么乱？是召见班那群小子，换个衣服又喊又叫。都一晚上，什么眼前光的差事，能狂成这样？给人当箭垛子，求着老子都不去。没人求你，没事，快走。哎，快点！这边还有这么多东西呢。说，你是在压他们呢，还是在压我？哎呀，官吏都过了，今年也该殿下应了。怎么总觉得哪儿不对呢？啊，冯恩呢？往年不都是他在我耳边聒噪吗？贾一博他已经过去了。殿下就这么轻装下场，不带软甲去吗？大胆！没有特旨，于谦在衙等同谋反，你当差多少年了，还敢说这种混账话？小人知罪，小人是第一次来行宫。算了
天气热闹，你说真是。<笑>殿下在找谁？大哥看见加一博吗？加一博还没到。倒是殿下，怎么光着头就出来了？哦，忘了吗？到头来还是缺一个管家娘子在啊。大哥说的是陈内人吗？我说的是太子妃。就算有，他大概也不会管这种事吧。殿下。说营内乱纷纷的，昨天那些人都不见了，也不知道谁拿着。着实找了半天，玉家还没到吧？人不都到这里了吗？哎，殿下，殿下，还是臣来吧。我自己记吧，不敢劳烦大哥。臣斗胆，请殿下折折节。殿下，怎么能随便折节？嘉义伯既然来了，就无需臣多费心了。臣告退。你到哪里去了？睡觉。不是赌气吗？赌气睡觉，自己拿着。没惹是生非吧？我做梦惹事啊！别动，你轻点。今天在场这么多人，你别惹。上下之，快快快快快快快，快点快点！殿下吃这节，冲着蹲下点啊！战事未静，四方未平，修文尚无并重，这是朕的国策。天子圣德，春季社柳氏祖制，今天召集在京的年长皇子和诸位爱卿，既是飨宴，也是比较。天子万年。嗯，朕多年未张弓就不用了。既然召他们来。就且看儿郎们上场吧。臣遵旨。吕将军，臣在。你带朕去验把。臣遵旨。嗯、君子无所争，必争则为社。太子。先生吧。是，陛下。撤！撤！李四世几时回来的？
常州那边的事，他抛得开吗？他能抛开吗？让大哥担心了。在你马鞍里发现的。本来我也应该起掉他两个马蹄钉的。想想你的名声还是算了。冯恩，你我睡了一夜在马厩里面，是吕汉的人干的。但看刚才的情形，应该是奉了孙兄的命吧。吕汉，你怎么知道的？我听干这事的人说。吕将军都快跟着马一样飞了，甲都带不上了。哎，您觉得我今天哪儿不一样吗？今天很帅，来闻闻，好好闻闻这干草马粪味儿。你今天赢不了，你都对不起我，你知道吗？江上将，这两年还是头一次
。秦年正跟太子说要多努力。明安啊，看来今日确实是有些意思了。朕昨天就说了，这是给你们预备的赏赐，能者得之，也不知道合不合你们的心意啊。啊，陛下赐什么？臣就要什么？哼哼，那得看你有没有这个本事，还得看太子肯不肯让你啊！殿下，是谁？陛下，恩赐，臣不想要。但如果臣赢了，臣可否向陛下求一个恩典？太子既然提了出来，朕跟他一样，也有想要的人。你要问问你的意见啊，中书令。陛下想要什么人？朕要他们。陛下想调军。<音>